啊，怎么跟电影里演的不一样啊？我怎么感觉晕晕的？怎么？没事吧？你进来干嘛呀？我看你喊那么大声，我就过来看看你有没有关系啊。我没事儿。<笑>真的没事啊？你赶紧出去吧。那你注意安全啊。嗯，好，丢死人了。没关系，我们是情侣。不行。我有关系，行吧，那你注意安全。好。哈，你已经住进去了。哎呀，恭喜你啊，人生走向的新征途了。我跟你说，我刚才可丢人了，我。哎呀，没事儿，小情绪，插曲啊。哎，你赶紧起来收拾一下。嗯，这么重要的时刻，你一定要美，必须得全装。快点，好、啊。全装，素颜霜，心肌粉饼，变色唇膏。他看不出来，你擦了粉，还化了妆，还喷了香水。嗯，我是不是太隆重了？不会啊，特别漂亮。过来吧。这么多好吃的。对，我今天想录一首，也是欢迎你入住。坐吧。你快尝尝我做的怎么样。好。好吃、啊，你喜欢就好。你要是喜欢的话，我以后每天都给你做。好啊，嗯，那咱们俩就算是正式的开始同居啦。请多关照，罗芬芬。<笑>好说好说。没想到你还挺靠谱的，是不是管住一起了？那当然了。怎么没电了？啊？何乐。哎。你干什么了？我我就。做戏做全套啊！我就我就把电电路给断了。什么？今晚电线能修好吗？今晚是不行了。那我住哪儿？我给你开酒店吧，五星级的。我去拿换洗的衣服。哎。这是谁家的小帅哥啊？怎么越看越好看呢？当然是你的。<笑>我告诉你一个秘密。
。我在第一次见到你的时候，我就觉得，哇，呵呵怎么这么帅呀、啊？然后呢，你。小安姐，娜娜，哎，明晨哥呢？这丫头心里只有明晨吗？哎，明晨哥现在什么样子了？他现在啊，越来越年轻，看着就像十八岁似的。哎呀，我都快愁死了。是你说那个返老还童症吗？嗯。那不会有什么副作用吧？那倒不会，就是越来越年轻，再治不好。看着就会像我儿子似的。这么好的病，那我也想得。呃，这件事情呢，对集团的经营有影响，我没有对外说。奶奶不要说出去啊。姐，我又不是小孩子嘛。好，姐姐错了，我们娜娜不是小孩子了。他会喜欢这个吗？放心吧，他会喜欢的。娜娜，你怎么来了？这情人节，我叫天，呃，菲利普来的。你就看在我的面子上，大家坐下来好好吃顿饭吧。快坐，天哥。哎，明生哥。不好意思，我们来晚了。姐姐，哎。是你，你们认识吗？啊、哦，我们之前买红酒的时候认识的。对啊，那真是太巧了。娜<笑>娜，这个是我和范范挑的礼物，送给你。谢谢。明成哥送的，什么我都喜欢。喜欢就好，范范还一直很忐忑呢，怕你不喜欢。来吧，带他入座。娜娜，坐我边上。明晨哥，你送我的什么呀？你打开看看就知道了。天哪，你怎么知道我喜欢这个呀？我太开心了。你小时候告诉过我。啊。你居然记得呀
。我们从小一起长大，你就像我妹妹一样，我自然记得。当然，这也要感谢芬芬，是她启发我的。果然，女孩子挑女孩子的礼物最合心意。嗯，你喜欢就好。谢谢。哎，明晨哥，我我好想回到咱们小时候呀！咱们小时候每天在一起，一起听歌，一起玩耍。哎，你记不记得我们小时候一起玩过家家？我们还办过小夫妻呢。大家小时候都爱玩这个。我小的时候还扮演过我们家隔壁熊熊的小新娘呢。不是你小时候不做主。<笑>我们娜娜漂亮，人又好，以后谁要是娶到我们娜娜，真是几辈子修来的福气。明晨哥，你对陆小姐可真好啊！等你以后找到男朋友啊，他也会对你很好的。哎，陆小姐，听说你以前是做红酒超市促销员的。怪不得上次那么会挑红酒呢，举手之劳。芬芬啊，现在是我们酒店侍酒师，她对红酒很有研究的。你以后要是想买红酒，找她就行了。嗯，不用麻烦了，飞利浦可以帮我的。芬芬的眼光可以信任，她做我的助理很好。哦，对呀、啊。菲利普，你每天跟陆小姐朝夕相处，又爱好相似的，肯定有很多共同话题吧？生活里也会有很多火花吧？啊，菲利普呢，是我的偶像，我很崇拜他的。哦，是粉丝跟偶像的关系啊？那巧了，明晨哥也是我从小的偶像。那这么说，我的确是有点危机意识，要好好表现了。芬芬最近表现就很好。天然，芬芬是你大哥的女朋友，也就是你的大嫂。麻烦把话说清楚，芬芬现在是我的助理。许天然，哎，大家快吃饭吧，菜都凉了，快吃快吃。啊，姐，那个，我敬你一杯。哦，太难了！我第一次感觉吃个饭这么累。都叫你放轻松了。我怎么放轻松呀？人家丁小姐这么大俩眼珠子，全程都盯在你身上，我感觉她好喜欢你哦。可是我只喜欢你啊。哎呀，娜娜她很单纯的，你不用担心。我知道啊，我之前跟他相处，他都很大方的。但是自从他知道我是你女朋友之后，就变了。果然你就是个红颜祸水。快去洗洗睡吧。嗯，知道啦。